。妈，你别说啊，看我妹妹看那个房子，那个户型真漂亮，不错吧？妈，我可太爱你了。你喜欢就好，喜欢，特别喜欢，喜欢就行。妈，你说你这一辈子也挺不容易的，这把我们从小养那么大了。现在我们都那么大了，你还在为我们操劳。你看你，给我买了房子，这又给妹妹买了房子，以后啊，你就不要为我们操劳那么多了，换我们啊来养你。小飞，你们两个呀都是好孩子，妈知道。这妈，你没个儿子，我这一生啊，就你们这两个宝贝女儿，你说我的钱不给你们花，给谁花呀？再说了，这买房子，反正我总是给你们费的首付。这剩下的钱呀，还要你们两个继续努力。妈，瞧你说的，你就算没有儿子，我们两个以后也会给你养老的。你给我们付首付都已经很好了。就是，妈，你以后啊就等着享福吧。今天你给我买了房子，我这心里特别高兴。我今天请你们吃大餐，我请客。妈，你家小妹那么抠门的一个人，要请我们吃饭，我们呀、啊、今天要吃点好的，好好宰她一顿。好好，你说吃什么就点什么，走吧，走走。哟，这么高兴，要去哪儿呀？小白，你来了。是啊，你们这儿准备出去啊？是啊，小舅，今天我妈给我买了房子，我们心里高兴。今天我要请他们吃大餐，要不一起去吧？就是啊，一起去吧，去什么去啊？你可真有钱啊！给小飞买套房子，我就不说什么了。现在又给大美买一套了，啊！你可真是我的好姐姐呀！怎么了，小白？姐，还怎么了？他们两个女的，你给她买什么房子呀？你是不是忘了我现在还没结婚呢？啊！我这谈女朋友，我还没房子呢。你有钱，你不给我买？你给他俩买什么呀？他们只是两个丫头。小白，他们是丫头片子，也是我的孩子呀。我给他们买房子，就是想让他们过得好一点，到结婚的时候不会被婆家看不起，不是？看起又有什么用呢？啊，到别人家也是人家的媳妇儿，这孩子啊也跟人家的姓儿。姐，你是不是忘了？我是咱们家唯一的男丁，这。我要传宗接代呢，啊！你说说你，有钱给你两个陪嫁货买房子，而不借我钱买房子。我上次吧，找你借钱，你说给小飞买房子，行，我不说什么，你愿意买你就买呗，毕竟他是你的孩子。可是你知道我需要钱买房子了吧？而你是怎么做的呢？第二次有钱了，结果转身又给你二女儿大美买一套。姐，你可真是我的好姐姐呀、啊！小舅，你说这话可就不对了吧？我们是妈的女儿，那妈给闺女买房子，这不是天经地义的吗？她凭什么要给你买呀、啊？你想娶媳妇儿，想要房子，那不会自己挣钱呀、啊？你不是也有手有脚的吗？你又不是一个残废，那你自己不会挣啊？是啊，小舅，你这一口一个丫头片子，一口一个丫头片子，我们可是妈的亲生女儿，你怎么能说话那么难听呢？你们两个给我闭嘴！这大人说话有你小孩插嘴的事儿吗？啊，还有大美，我说了我是要吗？我不跟你说了吗？我是借，借钱。小舅，你自己拍着你的良心，好好问问你自己。我们就算把钱借给你，你拿什么还？整天无不务正业的，你班都不上，你用什么还呢？借给你，这钱不等于打水漂啊？你怎么跟我说话呢？有你什么事儿啊？我发现你挺跳啊！我跟你妈说话了，有你插话的份儿吗？我告诉你，我给我姐借钱，怎么了？我就是不还我姐，怎么了呀？她是我亲姐，帮我不应该的。你又不是没有父母，你有本事也让你妈给你买房子，你凭什么找我妈呀？我还就告诉你了，我妈就喜欢给她两个闺女买房子，就喜欢给自己的孩子买，谁让你不是她孩子呢？你如果想要房子的话，你有本事跪下来叫我妈叫一声妈妈，她就给你买。你长抽是吧你、啊？你怎么说话呢，大美？妈，你打我干什么呀？难道我说错了？我小舅他就是一个蛀虫，整天什么都不干，就是张口闭口就要钱。我看他这种人，一分钱都不会得到。
妈，你怎么还打小妹了呀？我觉得小妹说的挺对的，这小舅都那么大年龄了，动不动还来找你借钱，他自己不会挣啊。你小舅他再不对，毕竟他是你们的长辈，有些话呀，我可以说，你们不可以。这样传出去，人家不知道该怎么说我，没把自己的女儿教育好呢。就是。什么场合该说话，什么场合不该说话，你们自己心里没点数啊！我告诉你们啊，现在你们俩赶紧给我闭嘴啊！我没找你们说话，不要吱声。小白，你也想一想，你作为他们的长辈，你怎么能这样说他们呢？你自己啊，那性格应该收敛收敛了。也许小的时候师姐把你惯坏了，你说要什么呀？姐就会说一不二的答应你。没想到你现在变得那么自私啊！姐，我怎么自私了呀？啊？难道你不自私吗？你说这姐呀、啊，已经结婚成家了，而且还有了自己的孩子，我这个家也需要我照顾啊！我挣的钱是我自己的，我想怎么花就怎么花，我想给谁就给谁。而且你现在已经长大了，不是小孩子了，你自己有能力去挣钱了。去买你想要的了，姐能管你一时，能管得你一世吗？姐，你说的我都明白，我也知道。可是，你弟弟我现在这样，你也知道，这么大年纪了，连个女朋友都没有，人家嫌弃我什么呀？不就是我嫌弃我没房子吗？呀，你呀、啊、就应该把钱借给我，到时候啊，我买了房子了，有了女朋友，家庭安稳了，我才能安心工作嘛。小舅啊。我看你根本都没意识到你的问题出现在哪里。这俗话都说说得好，先成家后立业。你为什么不能先结婚，然后再自己创业，再买房子啊？那没人愿意和我结婚呀，没房子。那还不是你自己的自身问题啊？这别人都知道你好吃懒做，不务正业，谁愿意跟你结婚呀、啊？就是，我姐说的一点都没错。小舅，你找不到女朋友，那是你自身的问题。但凡你努力一点，你都不可能混到现在这种地步的。你看看这周围的，比你大的、小的，人家不都已经结婚了吗？你别跟我说结婚是因为你没有房子，那人家有的时候刚结婚，人家也没有房子，但是别人通过自己的努力，人家挣到了房子，赢到了人心。你倒好，天天游手好闲，什么时候都不干。你说你什么时候能有房子？什么时候能娶得上媳妇呢？行了，有完没完了呀？啊，你们两个没完了是吧，姐？我今天就问你一句话，你这个钱你到底是借还是不借？妈，不借。小舅，我告诉你，我妈帮你是情分，不帮你是本分。还有，你摸着自己的良心，好好问一下你自己，这些年我妈帮了你多少？你不能把我妈对你的好当成理所当然，一味的向我妈索取。再说了，你又不是不知道，买房子可不是一笔小数目。那你一个大。挣不了那么多的钱，你指望我妈给你拿那么多？你想什么呢？还有，我们两个是我妈的亲闺女，我妈给自己的亲闺女买房子，那也是天经地义的。不管你走到哪，别人也不会说什么。更何况你一个大男人了，自己不出去赚钱，你伸手找你姐要钱，你说说，你这传出去，别人不得笑话你吗？你自己还要不要点脸啊？就是，妈，我觉得大美说的挺对的，这个钱不能借。小舅，我虽然是小辈，我说话有点难听，但是我说的全都是实话。你愿意听你就听，不愿意听那你就走，以后不要再来我们家。我最后再跟你说一句，如果你再继续这么下去的话，早晚有一天你会众叛亲离的。姐，你看你闺女说什么呢？啊，她是怎么说我的，你也不管管她呀？我觉得大美说的没错，话说了虽然难听，但是在理呀、啊。姐。走，咱们去吃饭。哎，姐，姐，姐，姐，你不能走，姐。